வணக்கம் நம்ம ஊர் சமையல் நம்ம ஊர் சமையல்ல இன்னைக்கு நம்ம சிவனுக்கு பிடிச்ச சரட்ட புட்டு வந்து எப்படி செய்யலான்னு பாக்கலாம் ஒரு கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குண்டு குண்டா இந்த மாதிரி இருக்குது இது இட்லி அரிசி இதுக்கு ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேன் நான் வந்து கருப்பட்டி எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து ரொம்ப சின்ன கருப்பட்டியாக தான் இருக்குது அதனால் ஒரு கருப்பட்டி ஒரு பாதி கருப்பட்டி ஒன்றரை கருப்பட்டி எடுத்துருக்குறேன் உங்கள் இனிப்புக்கு தேக்க நீங்கள் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ எடுத்துக்கலாம் கருப்பட்டி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் மண்டோலத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சுக்க பொடி பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இது ஏழக்காக பொடி பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பு வச்சு கொஞ்சம் சூடாகவும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் இட்லி அரிசி அதில் சேர்த்து வறுத்து எடுக்கலாம் அதாவது நம்ம எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்கலை சும்மா வறுப்பம் இல்லை பொரி அரிசி மாங்க நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி அரிசியை போட்டு நம்ம வறுத்து எடுக்கிறத ஊரில் வந்து பொரி அரிசி மாங்க அந்த அரிசி வந்து நல்லா பொரி பொரியாக நல்லா வரும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆக தண்டி நம்ம அதை நல்லா வறுத்து எடுக்கலாம் நம்ம வந்து அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வறுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வறுத்தாச்சு நம்ம இதை எடுத்து ஒரு தட்டில் தட்டி கொஞ்ச நேரம் ஆற வைக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருப்பட்டியை ஒன்று ரெண்டாக சின்ன சின்னதாக இடித்து அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நம்ம தண்ணி சேர்த்து அதை கரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பட்டியை நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன் ஜஸ்ட்டு கருப்பட்டி எல்லாம் கரைஞ்சால் போதும் நமக்கு அது பாகு மாதிரிலாம் காய்க்காண்டாம் நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து இதை அடுப்பில் வச்சு நம்ம கரையதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் எல்லா கருப்பட்டியும் கரைஞ்சிருச்சு நமக்கு இது பாகு மாதிரிலாம் வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கரைஞ்சா போதும் நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு அரிப்பு வச்சு இந்த கருப்பட்டி கரைஞ்ச தண்ணியை அப்படி நம்ம அதில் ஊற்றிடலாம் இதில் ஏதாவது தூசி எறும்பு இந்த மாதிரிலாம் சம்டைம் இருந்ததுன்னா இந்த இதில் வந்துடும் பாருங்க இப்போ கூட கொஞ்சம் மண் கூட தெரியுது பாருங்க இவ்வளோ இதாக இருக்குது இதை எடுத்துடலாம் நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து கருப்பட்டி வந்து வைட்டு பண்ணியிருக்கோம் இப்போது ஒரு அரை கப் தண்ணி மட்டும் நான் வந்து சேர்க்குறேன் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி அந்த கணக்குக்கு நான் வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து நல்லா வறுத்த அரிசியால் தண்ணி நிறைய தேவைப்படுங்கிறதுக்காக நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டரை வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருக்க அரிசியை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம திரிச்சு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி திரிச்சு வச்சு ரொம்ப மையா அப்படின்ட்டு இல்லை ஓரளவு நம்ம பரபரம் இருந்தாலும் ஓகே தான் நம்ம இந்த மாதிரி திரிச்சிருக்கோம் இதை வந்து இந்த அரிப்பில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுக்கலாம் அரிப்பை வச்சு நல்லா அரிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சமாக சுக்கு பொடி ஏலக்காத்தூர் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த தண்ணி நல்லாவே கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வேகிறது தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவை இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம இதை கிண்டெல்லாம் வேண்டாம் இந்த மாவை போட்டு நம்ம அப்படியே வச்சோம்னா தண்ணி எல்லாம் மேலே வந்து நல்லா மாவு வந்து கொஞ்சம் வெந்துடும் தண்ணியும் கொஞ்சம் வத்தும் நம்ம அதுக்கப்புறம் கிண்டிக்கலாம் லைட்டாக வேணால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மூடி வைக்கலாம் திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஓரளவு தண்ணி எல்லாம் வற்றி கொஞ்சம் பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு இதெல்லாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வறுத்து திரித்த மாவு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்காது குயிக்காகவே நமக்கு இது வெந்துடும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுனால பாருங்கள் குயிக்காகவே வெந்துடும் கட்டியும் விழாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் நல்லா கிண்டி எடுக்கலாம் நான் ஒரு கையிலே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் கிண்டுறது இதாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கை வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் அடியில் ஒட்டாமல் நம்ம நல்ல மாதிரி கிண்டி எடுக்கலாம் பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா வெந்துருச்சுன்னு நல்லா கிண்டியாச்சு தண்ணி எதுவுமே இங்கே இல்லை நம்ம கை நல்லா கழுகிட்டு லைட்டை அப்படி தொட்டு பாருங்கள் கையில் ஒட்டாது அப்படின்னா நல்லா வெந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்குன்னு சூடோட கையை உள்ளே விட்டு கை சுட்டாமல் பார்த்து காணாமல் பண்ணுங்கள் 
இந்த அளவு இருந்தாலே போதும் தண்ணியெல்லாம் வத்து நாளே பத்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம கிண்டி எடுத்தாலே போதும் வெந்துட்டுனா அர்த்தம் தான் நம்ம வந்து இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பராக நம்ம வந்து கிண்டி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சிரட்டையை நல்லா கழுகி எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம இந்த மாவை வச்சு அச்சு எடுக்கலாம் இந்த மாவை எடுத்து நல்லா சிரட்டில் வச்சாச்சு இதை வந்து நான் அப்படி மெதுவாக தட்டை தட்டிடலாம் லைட்டாக வச்சாலே ஈஸியாக விழுந்துருச்சு பாருங்கள் சில சூப்பராக ஒரு புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது சிவன் வந்து புட்டுக்கு மண் சமந்து பிறம்படி பட்டார் நம்ம கதை படிச்சிருப்போம் அது வேற நம்ம சேர் நார்மல் புட்டு இல்லை இந்த புட்டு தான் அது வந்து பாருங்க சூப்பராக வந்துருச்சு கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை ரொம்ப நல்லா அழகாக வந்துருச்சு சரட்டை இருக்கவங்க சரட்டையில் இப்படி செய்யலாம் சரட்டை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்டி எடுத்து அதை நல்லா கழுகிட்டு நம்ம கரண்டியில் இந்த மாதிரி மா வச்சு இங்கே வச்சிங்கன்னா அழகாக அதுவும் விழுந்துடும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருக்கு இது நம்ம இஷ்டம் தான் சின்ன கரண்டி பெரிய கரண்டி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ட கழுகிட்டு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் எடுத்துகிறேன் இப்போது இது ஒரு பெரிய கரண்டி எடுத்து அதுலேயும் இந்த மாதிரி மா வச்சு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ அது எப்படி வருதுன்னு இப்படி எடுத்து லைட்டை அப்படி தட்டினாலே அது வந்து அழகாக விழுந்துடும் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம ஒரு சின்ன டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசி போட்டு செஞ்சதெல்லாம் நமக்கு வந்து பெரிய சரட்டையில் ஒரு புட்டும் ரெண்டு சின்ன கரண்டி ஒரு பெரிய கரண்டி இந்த மாதிரி நமக்கு புட்டு மொத்தம் கிடச்சிருக்குது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம எண்ணெய் எதுவும் சேர்க்கல இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இது வந்து நம்ம வந்து வறுத்து திரித்து வேக வச்சதுனால இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிவனுக்கு பிடித்த சிரட்டை புட்டு செஞ்சு நீங்களும் சிவராத்திரியை கொண்டாடுங்க எல்லா பலனும் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் இந்த புட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் பாட்டி வந்து செஞ்சு விற்றுருக்காங்க அதாவது அரை கிலோ அதாவது அரை கிலோ நெல்லுக்கு வந்து ரெண்டு புட்டு அப்படின்னு கொடுத்து நெல் வாங்கிட்டு வந்து குத்தி அரிசியாக்கி சோறாக்கி அவங்களாம் சாப்பிட்ருக்காங்க அந்த காலத்தில் அல்லது பத்து காசு இருபது காசுக்கு ஒரு புட்டு அந்த மாதிரியும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்க நம்ம கூட இல்லை இருந்தாலும் அவங்க செஞ்ச அந்த ரெசிபி நம்ம கூட இருக்குது இது எங்கள் அத்தை வந்து எனக்கு சொல்லி தந்த ரெசிபி இது எங்கள் அத்தை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக எங்கள் அத்தை பண்ணுவாங்க இது எங்கள் அத்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ம